Jeg kom til Norge uten foreldrene mine. Da jeg kom hit var det mange som spurte meg om hvem jeg er og hvor jeg kommer fra. De stilte ofte det samme spørsmålet igjen og igjen. Det var vanskelig å forstå hvorfor de hele tiden spurte om dette og hva jeg skulle svare. Nå skal jeg forklare deg så du kan forstå bedre. For det er bare du som kan forklare hvem du er og hvor du kommer fra. En lov i Norge sier at myndighetene, altså de som bestemmer i Norge, skal vite hvem som er her. Det aller viktigste papiret du kan gi til myndighetene er passet ditt. For passet er det aller viktigste identitetspapiret man har. Hvis du ikke har et pass, har du kanskje en fødselsattest, et skolebevis eller en familiebok. Eller kanskje noen i hjemlandet ditt kan hjelpe deg med å skaffe dem. Det er også viktig at du forteller andre ting om deg selv som kan forklare hvem du er og hvor du kommer fra. Jeg snakket for eksempel om stedet jeg ble født og om stedene jeg har bodd og at jeg har gått på skole. De ville også snakke om familien min og slekten min. Norske myndigheter kan gjøre flere undersøkelser hvis de er usikre på om det du sier er sant. De kan for eksempel undersøke om språket du snakker sier noe om hvor du kommer fra. De kan også sjekke hva du har fortalt om deg selv i andre land som du har vært i. Det kan også godt hende at de vil snakke med deg flere ganger. Derfor er det alltid viktig at du sier det du vet. Representanten din vil alltid hjelpe deg. Det jeg snakket med var usikker på om jeg var over eller under 18 år. Alder og fødselsdato er en viktig del av vår identitet. Derfor spurte de meg om å ta en aldersundersøkelse. Det er mye å tenke på. Det forstår jeg. Du har god tid når du snakker med norske myndigheter. Er du usikker eller ikke vet svaret, så sier du bare det. Så kan de du snakker med forsøke å hjelpe deg med å huske eller forklare bedre. Husk at det er aldri for sent å komme med informasjon om din identitet.